ഹായ് എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് റിൻസി ഫ്രം ഗ്രോ മലയാളം ചാനൽ അപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു ഇടിഞ്ഞത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ആകി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ബിൽഡറാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് റിലീഫ് പാക്കേജ് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒരു ഓൾ ടൈം ഹൈ ആണ് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ മൾട്ടി ബാഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് അവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഈവൺ ആ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ മൾട്ടി ബാഗേഴ്സ് സ്റ്റോക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം എക്സസ് ലിക്വിഡിറ്റി കാരണം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒരു ബിൽഡ്രണ്ടിലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ഒക്കെ ഡൗൺ വന്നു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് കറക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഫാളിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിലും ഹൈ വേണിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിലും താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകും അപ്പം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മാർക്കറ്റിന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന റീസെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻ കാരണം പ്രീ പാൻഡമിക് ലെവലിലും താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിൻ്റെ എല്ലാം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മോർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോസ് ആണ് റിട്ടേൺ ഇക്വിറ്റി ആർ ഒ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് ഇയർ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് സി എച്ച് ആർ ഓവർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ പ്രീ പാൻഡമിക് പ്രൈസ് ലെവൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന തേർഡ് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ പ്രൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈ സ്റ്റോക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് വരുന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്ത്ത് ജൂലൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ പ്രീ പാൻഡമിക് ലെവലിന് ഏറ്റവും താഴെ പോയ കമ്പനി നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലായിരിക്കും ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇന്നത്തെ ലിസ്റ്റിലെ കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബിക്കോസ് ഗ്രോ മലയാളം എന്ന ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ആണ് ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ മിസ് ആക്കേണ്ട ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടൈം കളയാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി സുദർശൻ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് പിഗ്മെൻസിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സുദർശൻ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ കമ്പനിക്ക് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെൻസ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡിങ് എക്യുപ്മെൻസിന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീ പാൻഡമിക് ലെവലിന് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബിലോയിലാണ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പനി ഓൾറെഡി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കമ്പനിക്ക് അറൌണ്ട് മുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വർഷം നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കമ്പനിയുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ മെറ്റൽ ഇമ്പോർട്ട്സിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനി അവരുടെ ഒരു തേർട്ടി പെർസ
അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ മില്യൺ പേഷ്യൻസിനെയാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ ടെസ്റ്റുമാണ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവർ ഹൈടെക് ലാബുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തു ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു പ്രസൻസിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർ പ്രീ പാൻഡമിക് ലെവലിന് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബിലോയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നോൺ കോവിഡ് റവന്യൂയിൽ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ സ്ട്രോങ് ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് നല്ലൊരു ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷന് കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി വൈഡ് മാർജിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഫാമേസി ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്ലോസ് കോമ്പിറ്റർ ആയ തൈറോ കെയർ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ മേജർ സ്റ്റേക്ക് അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ കുറച്ച് സ്റ്റേക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് ബയേഴ്സിന് സെല് ചെയ്യാനുള്ള പവറും കൂടിയുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കീ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ മെട്രിക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് പി റേഷ്യ വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഡെറ്റ് യുക്കറ്റ് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ഇയർ സെയിൽസ് സി എച്ച് ആർ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ആർ ഒ ഇ റിട്ടേൺ ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് വൺ ഇയർ റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ആണ് ഫൈവ് ഇയർ റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് നില്ല ആണ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് ഇയർസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് ഐ ഫോർട്ടീൻ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തേർഡ് കമ്പനി എസ് ഐ എസ് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് സർവീസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ശ്രീ രവീന്ദ്ര കിഷോർ സിൻഹയാണ് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാഷ് ലോജിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് ത്രൂ കമ്പനി സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പാരാമെഡിക്ക് ആൻഡ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സർവീസസ് അസെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് എ ടി എം ക്യാഷ് റിപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് പോലെയുള്ള വാല്യൂബിൾസിൻ്റെ സെക്യൂർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ കമ്പനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സെക്യൂരിറ്റി ഡിവൈസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അലാം മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് സർവീസസിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രീ പാൻഡമിക് ലെവലിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ബിലോയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ലീഡിംഗ് പ്ലെയർ ആണ് എസ് ഐ എസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു മേജർ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വർഷമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റവന്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സി എച്ച് ആർ ആണ് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് ഐ എസിൻ്റെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറിൻ കറൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷനോട് എക്സ്പോഷേഴ്സ് കൂടുതലാണ് കമ്പനിക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റും ലോക്കൽ കറൻസിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ റിസ്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് കമ്പനിക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി റിസ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഹെഡ്ജിങ് പോളിസി ഉണ്ട് അപ്പം കറൻസി ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്
അപ്പം ഇത് പ്രൈസും പവറിൻ്റെ ടേംസിൽ അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നൽകുന്നത് അപ്പം ഇതിലൂടെ അവർ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും അവർക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ പാൻഡമിക് കാരണം റായ്ഗഡിലെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ സ്ലോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കമ്പനി ഡൊമസ്റ്റിക് കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു ബട്ട് പാൻഡമിക് കാരണം അവരുടെ എക്സിക്യൂഷൻ ഒക്കെ ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫൈൻ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പം ഇത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കീ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് പി റേഷ്യോ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് ഫയർ സെയിൽ സി എച്ച് ആർ വരുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആർ ഒ ഇ റിട്ടേൺ ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ആണ് ഫയർ റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ ആണ് ആർ എസ് ഐ ഫോർട്ടീൻ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കമ്പനി വരുന്നത് ഇന്റർപ്രസ് ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്റർപ്രസ് ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പല സിറ്റികളിലേക്ക് അവർ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ന്യൂ ഡൽഹി നോയിഡ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ ഗസിയാബാദ് കാൺപൂറിലേക്ക് അവരെ അവർ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതായത് സി എൻ ജി അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതായത് പി എൻ ജിയുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സി ജി ഡി കമ്പനീസിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലും ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രീ പാൻഡമിക് ലെവലിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബിലോയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൽഹി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ അവർ ഫസ്റ്റ് മൂവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ടറിന് സ്ട്രോങ് എൻട്രി ബാരിയർ ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പല ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിലും കമ്പനിക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു മോണോപോളി പൊസിഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങളും കൊണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് സ്ട്രോങ് പ്രൈസിംഗ് പവർ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റീവ് മാർജിൻ ആണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ ത്രെട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വരും വർഷങ്ങളിൽ കമ്പനിയുടെ മോണോപ്പിളി സ്റ്റാറ്റസിന് ഒരു എൻഡ് ആയിരിക്കും വരുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റണ്ണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷനും അത് കാരണമാകും അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മാർജിനൊക്കെ കമ്പറിസ്ഡ് ആകാനും അത് ചാൻസസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കീ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് പി റേഷ്യോ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് ഫൈവ് ഇയർ സെയിൽ സി എച്ച് ആർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് ആർ ഒ ഇ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആണ് ഫൈവ് ഇയർ റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ആണ് ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് ഫോർ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് ഐ ഫോർട്ടീൻ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് പ്രീ കോവിഡ് ലെവലിൽ താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് കമ്പനീസ് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫുള്ളി എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിനാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ